Okay, fine. <coughs> स्प्रेडशीट प्रोग्राम साधारण जत रकम कैलकुलेशन आई टाइप मन करी माइक्रोसफ एक्सल शुद्ध क्योंकुलेशन ना मैं वन कैंड डेटा बेज सफ्ट बला जाए ना क्योंकि डेटा बेजे प्रचुर क्या जाए तब सब क्या जाए ना ये इटे डेटा बेज सफ्ट बला जाए ना तो माइक्रोसफ एक्सल जेहेतु हिसाब रिलेटेड क्या आई कारण देखें जो तो हिसाब रिलेटेड क्या आगू की छकर मध्यमे कलम रो तैरी तो माइक्रोसफ्ट वार्कशीट वार्कशीट कलम ए रो एर मध्यम समन्वय तैरिरा ठीक है स्प्रेडशीट क्यों बला स्प्रे मान हम छड़ानो स्प्रेड मान छड़ी आम कि शीट मान हम पता मानी छड़ान पता छड़ी एम एक्टा पता तो स्प्रेडशीट क्या बला हलो माइक्रोसफ्ट वार्डर जो पेज आटार क्योंकि लिमिटेशन खूब ही खूब ही छोटो जेमन ए फोर सैजर माप जो बोली इलेवेन पॉइंट सताश लम्बा मैं एगारो पॉइंट सताश इंच लम्बा और चौर हो आठ पॉइंट ऊनसत्तर ए रकम एट एक चेन्ज होते एगारो पॉइंट ऊनसत्तर आठ पॉइंट सताश होते मैंने कि खूब ही छोट एक पेज लीगल सैजर पेपर टाइम बड़ ठीक एक ही भाव पावर पॉइंट पेपर सैजे खुबी छोट ए रखम क्योंकि माइक्रोसफ्ट एक्सल शीट विशाल छड़ान धान खेतर मत मानी मठर मत एत बड़ जो कैकश एम एस वार्डर पेज जो पशापाशी राखी ताओ शेष होना विषय तटारों लिमिटेशन नहीं ना एटार लिमिटेशन रही है हाँ तो जी कलम रोर समन्वय तैरिटेबिल मत कर माइक्रोसफ्ट एक्सल शीटे माइक्रोसफ्ट वार्डे जमन एकाधिक पेज नया जाए आर चाहले डिलीट कर फेला जाए स्लाइड जमन पावर पॉइंट एकाधिक स्लाइड ना जाए चाहले डिलीट कर फेला जाए माइक्रोसफ्ट एक्सल ए रखम अनेकगुल स्लाइड एरक एकाधिक स्लाइड ना जाए चाहले आरोप शीटगुलो के डिलीट कर फेला जाए प्रत्येक शीट एक एक सींगल शीटे षोलो हजार तीन सौ चुरानब्बे कलम रही है एक एक शीटे षोलो हजार तीन सौ चुरानब्बे कलम आगू एक नोट डाउन करब प्रत्येक कलम नाम रही नामकरण गोलिस अलफाबेट दिए कलम टाइटल कलम शुरोन कलम नाम जेटाई ना क्या माइक्रोसफ्ट प्रत्येक प्रत्येक शीटे रो संख्या रही नम्बर अफ रोज एक लक्ष एटने एक लक्ष आठचल्लिस हजार पाँच छिया रो रही है एक लक्ष आठचल्लिस हजार पाँच छिया रो एवं प्रत्येक रोर एक टाइटल नाम रही है ये नामगुलो 
ডিজিট দিয়ে 1 2 3 4 5 তাহলে প্রথম রো এর ইয়াটা হচ্ছে 1 1 আর সর্বশেষ রোটার ডিজিটের নামটা হচ্ছে 1 লক্ষ 48576 সর্বশেষ রো এর টাইটেল বা রো এর নাম বা রো এর নাম্বার সত্যি কথা বলতে কি যে আমাদের এখানে আপনাদের যে টপিক গুলো রয়েছে যে টপিক গুলো রয়েছে এই টপিক গুলো যদি মানে এমন ভাবে আলোচনা করা হয় যায় যে আপনার পিপাসা মিটে যাবে তৃষ্ণা মিটে যাবে আমি কি বুঝাতে পারলাম এটাকে যদি আপনার আমার তৃষ্ণা মেটানো পর্যন্ত আলোচনা করতে হয় তাহলে আমার মনে হচ্ছে যে কয়েক বছর লাগবে বিষয়টা এরকম অথবা কয়েক মাস লেগে যাবে আর কি হ্যাঁ বছর না কয়েক মাস লেগে যাবে এই কোর্স আউটলাইনটা শেষ করতে তাই না আর এই যে যখন এক্সপ্লেনেশন দেয়া হবে এগুলাতে যে কি আপনি মজা পাবেন এটা ধারণার বাই তা আমরা অত তো ডিটেইলে করতে পারবো না যেহেতু সময়ও সংক্ষেপ আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনাটা করব ম্যামের প্রশ্নটা একটু আমি আবার শুনতে চাই এবং সর্বশেষ কলামের রো এর নাম হচ্ছে এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর এখানে কিন্তু আমাদের কোন প্রশ্ন আসেনি এখানে কিন্তু প্রশ্ন আসেনি কিন্তু প্রশ্নটা আসলে হচ্ছে যে প্রথম কলামের নাম হচ্ছে এ তাহলে সর্বশেষ আমাদের আমাদের অ্যালফাবেটের সর্বোচ্চ ইয়ার সংখ্যা লেটার সংখ্যা তো লেটার তো ছাব্বিশটা তাহলে জেড এর পরে আমরা কি করলাম কিন্তু আমি যদি উল্টো প্রশ্ন আপনাকে করি তারপরে কি দিবেন নিয়ম ছিল প্রথমে জিরো জিরো দেয়া তারপরে জিরো ওয়ান দেয়া মানে এটা হচ্ছে দশ এটা এগারো এটা বারো এরকম আসার কথা কিন্তু দশমিকের শুধু শূন্য বা তার বাইরে শূন্যের কোন মূল্য হয় না কারণে এটাকে বাদ দিয়ে এটাকে আমার হলো এখানে বুঝাতে পারলাম তারপরে কিন্তু সেই জিরোই এবার সে এক থাকবে আর এখানে জিরো থেকে আবারও সেই নাইন পর্যন্ত আসবে এভাবে আবারও নাইন পর্যন্ত আসবে এইভাবে করে আমরা আনলিমিটেড হিসাবে চলে যেতে পারি তাই না তা একইভাবে আমার যখন এ থেকে জেড পর্যন্ত এ বি সি এভাবে জেড পর্যন্ত শেষ হবে এভাবে যদি আমরা যেতে থাকি তাহলে এ থেকে যে পর্যন্ত ছাব্বিশ নাম্বার কলাম এটা তাহলে সাতাশ নাম্বার কলাম যদি নাম্বারিং করি আর কি এভাবে সর্বশেষ কলামটার নাম হচ্ছে আমাদের দেখবেন একদম সব সর্বশেষ কলামে চলে গেছে এবং সেখানে এইটাই দেখতে পাবে এটা কি সর্বশেষ কলামে এটা কি সর্বশেষ কলামের নাম বা টাইটেল বা শিরোনাম এটার মান কত এটার মান কত 
আমি এক লক্ষ বলেছি না এটা দশ লক্ষ দশ লক্ষ ম্যাম এই যে এই রো কিন্তু দশ লক্ষ দশ লক্ষ এক লক্ষ না আমি আবার বলছি রো দশ লক্ষ আমি বলতে ভুল করেছি দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর আমি আমি তো মনে হয় এটাই বলেছি আচ্ছা তাহলে আচ্ছা এই এক্স এফ ডির মান কত আসে এক্স এফ ডির মান কত আসে ষোলো হাজার তিনশো চুরাশি আমরা কি এইটা স্থানীয় মান নির্ণয়ের মাধ্যমে এই ষোলো হাজার তিনশো চুরাশি বের করতে পারবো না আবার দশক নাকি মানে শত শত কি করে আসলো এখান থেকে এখানে গুণ দশ এখান থেকে এখানে গুণ দশ তাই না তার মানে দশ গুণ দশ दशमिक संख्या प्रत्येक दस कर हंड्रेड নিয়ম আসলে দশ গুণ দশ কিভাবে একশো হলো এটা তো আমার জানতে হবে তারপরে এখানে করলে কত হবে দুইশো তাহলে আমাদের কি সেই দুইশো চৌত্রিশ হয়েছে এই দুইশো চৌত্রিশ পেয়েছি আমরা পেয়েছি না এখন এইটার মানকে আমরা নির্ণয় করে দেখি দেখেন এটা তো ওয়ান নাকি এটা কত ছাব্বিশ না আমার দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে ডিজিট সংখ্যা দশটা এই কারণে দশ দশ করে বেড়েছে मिलाते शून्य ना जन्म टाइम दस गुण दस दस मोबाइल छब्बीस गुण कर चौबीस 
शुद्ध खाली डिजिट संख्या कत अपनी आज के मन कर कलम <laughs> कलम समन्वय तैरिंग छाड़ा तैर हतोना जत गो सेल छोट छोट घर देखते बेल प्रत्येक निर्दिष्ट नाम रही है नाम की कलम 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 डिफरेंट ना ठीक एक ही भाव रोल क्षेत्र नाम चले जाएल सेल नाम क्लियर सामथिंग दस लक्ष आठचल्लिस हजार पांच छियार रो दिए गुण कर जिन खुब गुरुपूर्ण एक बात परिचित हब आलोचना कर समय मेनू बारो 
उटपुट सेल की शो करे जा टाइप कर लाम तार आउटपुट अम्म क्यों पूछे तो बल्लम ओके आम राइट तू प्रमाण देखे नहीं था वाले आमी ये खाने ढाका लिख लाम अगर आप टी बोलते पर अंसार ये खाने तो ढाका ही लिख लेना ढाका ही तो आज से ताहले जा लिख लाम तार शो कर लो ना की कोरे ओके फाइन ए बार आमी ये खाने लिख ढाकुलेन कि बुझाते ढाकार आउटपुट फर्मुलते <coughs> फर्मुलटेड क्लियर माइक्रोसफ्टर्ड एडिट करी करेट करब और एडिट हो गोसफ्टा डबल क्लिक कर ट कर 
এখন এই যে ডাবল ক্লিক হচ্ছে একটা সেলকে অ্যাক্টিভ করার জন্য কোন সেলের ভেতরে যদি কার্সার লাফায় তখন হচ্ছে সেলটা অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছে আমি কি বুঝাতে বুঝাতে পারলাম আর কোন সেলের ভেতরে যদি কার্সার না লাফায় জাস্ট ওটাকে আপনি সিলেক্ট করেছেন এটা কিন্তু এখন অ্যাক্টিভ নেই বুঝাতে পারলাম এখন এটা সিলেক্টেড যখন ডাবল ক্লিক করলাম তখন কি হয়েছে এটা অ্যাক্টিভ কার্সার আছে এখন কার্সার ব্লিং করছে তাহলে যদি বলি যে কিভাবে আমরা একটা সেলকে অ্যাক্টিভ করব কি বলবো ডাবল ক্লিক অন দা সেল ডাবল ক্লিক অন দা সেল আমরা সেলের উপরে একটা ডাবল ক্লিক করে দিব অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে আর যদি সিঙ্গেল ক্লিক করি তাহলে কি হবে সিলেক্ট হয়ে যাবে এটা যদি আমরা না জানি আমি যখন আপনাকে বলবো সিলেক্ট করেন কেউ আছে ডাবল ক্লিক করে বসবে এখন সমস্যাটা কি ডাবল ক্লিক করে বসলে সাপোজ ধরেন এটা এটাকে আপনি রাইট অ্যালাইন করবেন এখন একটু খেয়াল করি আমরা যদি এটাকে সিলেক্ট করি আর তারপরে এখান থেকে যদি রাইট অ্যালাইন দিই সেটা কি রাইট অ্যালাইন হচ্ছে কিন্তু যদি আমি এটাকে ডাবল ক্লিক করি আর এখান থেকে কি রাইট অ্যালাইন দেওয়ার উপায় আছে এখন এগুলো সব দেখেন মরে গিয়েছে মানে ইনঅ্যাকটিভ হয়ে গেছে ক্লিয়ার এই কারণে যখনই আমি অনেকে বলবো যে এটা সিলেক্ট করি তারপরে এখান থেকে রাইট অ্যালাইন দেই অনেকে বলবেন স্যার আমার তো হচ্ছে না আপনি রাইট অ্যালাইন দিতে পারবেন না কারণ আমরা সিলেক্ট করেছি কি দিয়ে সিঙ্গেল ক্লিক করে আর আপনি ডাবল ক্লিক করে এই সেলটাকে অ্যাক্টিভ করে ফেলছেন এই তথ্যগুলো আমি আগে দিয়ে রাখছি যাতে সামনে গিয়ে আমাদের সময় বাঁচে বুঝাতে পারলাম এই জন্য আমরা যখন সিলেক্ট করতে বলবো তখন কি করবেন ডাবল ক্লিক করে দিবেন একটা ক্লিক আর যখন বলবো যে অ্যাক্টিভ করতে তখন ডাবল ক্লিক ক্লিয়ার এইটুকু তো ক্লিয়ার আমরা ওকে ফাইন এবার সেল সম্পর্কে আরো আমরা তিনটা তথ্য জানবো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা টাইপ করলে ওখানে যাব যেহেতু ওই পর্যন্ত আসছি না আমরা আপাতত সেলের যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো সেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি যেটা আমাদের ভুল হবে আমি বলবো একটা আপনারা করবেন আর একটা হ্যাঁ কমবে ভুলের পরিমাণটা কমবে আমাদের আচ্ছা এখন আর একটা বিষয় হচ্ছে সেল সম্পর্কে আরো তিনটা তথ্য আমাদের জানতে হবে একটা তথ্য হচ্ছে যদি আমরা এই সেলের কন্টেন্টকে মুভ করতে চাই দ্যাট মিন্স এই সেলটাকে যদি আমরা মুভ করি সেল মুভ করি মিন্স হচ্ছে সেলের কন্টেন্টকে মুভ করব হ্যাঁ এটার কয়েকটা বই আছে যেমন আমি যদি এটাকে এখানে সিলেক্ট করে এখানে কাট করি কাট করে যদি এই সেলটা সিলেক্ট করে এখানে পেস্ট করি তাহলে এই সেলের ভ্যালুটা এখানে মুভ হবে এটা তো আমরা জানি কাট পেস্ট কপি পেস্ট জানি তাই না কিন্তু বিষয়টা যদি এরকম না হয় আমরা যদি এই সেলটাকে সিলেক্ট করে এই যে চারপাশে বর্ডার আছে আছে বর্ডার এই বর্ডারের যে কোনো একটা জায়গায় শুধুমাত্র এই কর্নারটা ছাড়া নিচের কর্নারটা ছাড়া এই কর্নারটা ছাড়া যে কোনো কর্নারে অথবা যে কোনো বর্ডারের উপরে এখানে যখন মাউস পয়েন্টটা নিয়ে যাব যখন মাউস পয়েন্টটা নিয়ে যাব তখন দেখেন এই মাউসে এখন বিশাল মোটা একটা প্লাস সাইন যখন এই বর্ডারের উপরে নিব তখন প্লাস সাইনটা হবে এমন যে দুইটা রশ্মির প্লাস আর উপরে একটা অ্যারো বাটন থাকবে এইটা যখন থাকবে তখন আপনি কনফার্ম হবেন এখন এটা ওই সেলের বর্ডারের উপরে আছে এই অবস্থায় যদি এটাকে আমি ড্রাগ এন্ড ড্রপ করি মানে চেপে লেফট বাটন চেপে ডান দিকে বা যে কোনো দিকে সরাই সেই দিকে ওইটা কি হয়ে যাবে ওই সেলটা ওই সেলের কন্টেন্টটা মুভ হয়ে যাবে ক্লিয়ার এটা আমরা এটা কি হয়ে যাবে মুভ হয়ে যাবে না হ্যাঁ একটা পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে যখন আমরা আমরা এই মাত্র বললাম যে আমরা যদি কোনো একটা সিঙ্গেল সেলকে সেলেক্ট করতে চাই তাহলে কি করব ওই সেলের উপরে ডাবল ক্লিক করব সিঙ্গেল ক্লিক করব আচ্ছা এখন যদি একাধিক সেলকে সেলেক্ট করি তখন কি করব একাধিক অনেকগুলো সেলকে সেলেক্ট করলে কি করব তখন হচ্ছে আমরা ওই সেলে ক্লিক করে ছেড়ে না দিয়ে ক্লিক করে কি করব ধরে বলবো ছেড়ে না দিয়ে আমি যদি ডানে সেলেক্ট করি ডানে টানবো যদি বায়ে সেলেক্ট করি বায়ে টানবো যদি নিচে করি নিচে উপরে করলে উপরে অথবা যদি ডানে বায়ে কোন কোনো এভাবে সবগুলোকে ডায়াগোনাল ভাবে সেলেক্ট করি আমি কি বুঝাতে পারলাম যে দিকে নিবেন সেদিকে সেলেক্ট হবে নাকি একাধিক সেল একাধিক সেল সেলেক্ট করতে গেলে শর্ত হচ্ছে ওই সেলের বর্ডারের উপরে মাউস ধরে টানলে কি সেলেক্ট হবে কর্নারও না মাঝখানে মাঝখানে এই যে ভেতরের অংশে 
ভেতরের অংশ আপনি এখানে টানলেও হবে অথবা এই এইখানে টানলেও হবে অথবা এইখানে টানলেও হবে কিন্তু এইটার বর্ডার বা কর্নারের উপরে যেন না হয় সোজা কথা এক কথা আউটলাইনের উপরে যেন না থাকে এখন আমি অনেককে বলবো যে ম্যাম আমরা বা স্যার আমরা এই দুইটা সেলকে সিলেক্ট করি আর আপনি কি করবেন এইখান থেকে টেনে নিয়ে যাবেন বলবেন স্যার আমার তো হয়নি আশা করি এই ভুলটা হবে না এখন আর আমরা জেনে গেছি যে আসলে কি করলে সিলেক্ট হবে একাধিক সেল ওকে এই তিনটা মধ্যে দুইটা ইনফরমেশন আমরা জানলাম এখন হচ্ছে লাস্ট ইনফরমেশন আমরা যদি এই সেলটাকে তিন চারটা কপি করতে চাই যেমন রহিমের বাড়িও ঢাকা করিমের বাড়িও ঢাকা রহমানের বাড়িও ঢাকা তখন কি আমি বারবার ঢাকা লিখব আমরা কি করব এই সেলটাকে সিলেক্ট করে দেখছেন मोटा प्लस कलो प्लस देखें अवस्थाते लिखे दी टीम मुहूर्त मध्य कत गपि कर इनफरमेशन एक मुफ हो जाए कि फिल हैंडल भोला जाए खुबीरलिंग खुजते समय समय चोखे पड़े तरह होते बार बार तक चोखे पड़े ना क्योंकि अपनी क्योंकि जानें धरते पर कारेक्ट अन्सार आपन का आनेक समय चोखे नजरे पड़े ना कारण जो बेसि कन्टेंट है तेजी कि जान बोले वन कैंड अब हिपनोसिजम टाइप ये टाइपर आ कि आपनी तोखे घोला देखें आ कि विषय ए रकम यार मान यही ना जो अनभिज्ञ अदक्ष यम ना तो ठीक एक ही भाव फर्मुला जो छोटो तक समस्या होना फर्मुला जो बड़ो है तक ओई आईडेंटिफाई करते टाफ हो तब जदि फर्मुला बनानो नहीं करें फर्मुलारेजुन फर्मुला अपनी एडिट करते कि फर्मुला से जो कौ भूल आपनर चोखे जो धरा पड़े तेल से ठीक करते क्योंकि ना जाना धरा ना मैं विषय फर्मुला जी ना जानी तो हमें तो धरते ही पब ना ना कि ना धरते पराटा एक रकम आ चोखे पड़ल ना जन्म दीते फर्मुला मुखस्त करी हजार 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 फर्मुला मुखस्त करते सम्भव सर बोलें जैसे हजार रकम चेहरा क्या तीन लाइन क्या दस लाइन क्या देखो 
যে ইফ এর কি কাজ বা ফর্মুলার কি কাজ আমি করেছি তাতে কি সুবিধা গুলো হয়েছে সেল নিয়ে এই ইনফরমেশন গুলো ক্লিয়ার তো নাকি আপাতত এইটুকু হলেই হবে আমি এখন একটা ইয়া আপনাদেরকে দেখাবো যে ফর্মুলার গুরুত্বটা কত আর কি আমরা ইসের পরে দেখাবো আমি ওই যে আমার ইমেল এর আইডিটা বুঝি মনে নেই আর কি আইডিটাই মনে নাই ওই ইমেল টাই মনে নাই আর কি তো ওটা আমি ব্রেক এর পরে দেখাবো আর কি হ্যাঁ এখন আপাতত আমরা এক্সেলে তাহলে একটু ফিরে আসি তা আমরা কি এইগুলা কি আমাদের একটু প্র্যাকটিস করা লাগবে যে যেগুলো করলাম ফিল হ্যান্ডেল যে কিভাবে মুভ হয় আমার তো মনে হয় এগুলো এই যে হ্যাঁ আচ্ছা এবার আমরা এখানে একটা ইয়া লিখি আমরা ধরেন বি কলাম এখানে লিখলাম ঢাকা খুলনা যশোর বরিশাল ওকে এখন যদি এরকম হয় যে এই ঢাকা এবং খুলনার মাঝখানে আমার একটা নতুন কলাম প্রয়োজন তাহলে আমরা কিভাবে করব অর্থাৎ হাউ টু ইনসার্ট এ নিউ কলাম কিভাবে আমরা একটা নিউ কলাম ইনসার্ট করতে পারি कलम दस लक्ष आठचल्लिस हजार पांच छियातर टाइम सेल आ নাকি যদি রোড সংখ্যা এত হয় প্রত্যেকটা কলামে এতগুলো সেল আছে না নাকি তাহলে এই এই সেলের যে কোনো সেলে আমি কার্সার রাখি আমার কিন্তু সেই সি কলামেই কার্সার রইল অর্থাৎ সি কলাম এখন সিলেক্টেড আছে বোঝাতে পারলাম আমি যদি কোন নতুন কলাম নিতে চাই কলামটা কোন জায়গায় নিব এটা ইম্পর্টেন্ট না নাকি যে কোনো একটা জায়গা হলেই হবে আমরা এই মুহূর্তে আপনার যে কলামটা সিলেক্টেড থাকবে আপনি নতুন কলাম ইনসার্ট করার সময় যে কলামটা সিলেক্টেড থাকবে সব সময় তার বায়ে নতুন কলাম ইনসার্ট হবে ক্লিয়ার এটা কোথায় সিলেক্টেড কলামের বা দিকে এখন আমি যদি এই ঢাকা এবং খুলনার মধ্যে নতুন কলাম নিতে চাই তাহলে কোন কলামকে আমার সিলেক্ট করতে হবে সি মানে খুলনা কলাম তাই না তাহলে আমরা এই যে খুলনা যেটাতে আছে তার কলামের টাইটেলের উপরে এই কলাম টাইটেলটা কি সি না এই কলাম টাইটেলের উপরে যদি আমি রাইট ক্লিক করি আর তারপর এখান থেকে দেখেন ইনসার্ট শব্দটার উপরে যদি ক্লিক করি 
তাহলে কি ঢাকা এবং খুলনার মধ্যে আমার নতুন কলাম হলো এখন আমি যদি এখানে কন্টেন্ট গুলো না লিখে আমি যদি এখানে নতুন কলাম নিতাম আমরা কি বুঝতে পারতাম এই কারণে এটা নেয়া खुलनारे तीन कलम लगे क्या कलम टाइटल कलम कलम खाली जैसे कलम नतुन कलम इनसार्ट है सिलेक्टेड कलम कलम हमटिकल मान उलम्ब ऊपर दिखे लम्ब और रो गुलुभूमि हरिजन ठीक क्लियर अच्छा रो नीते रोर इच्छा मत रो एड करते डिलीट करते दायित्व सर आनी सर आनी 
আমরা দুই তিন জন একটু দায়িত্ব নিব আমি কিন্তু এখানকার সিকোয়েন্স অনুযায়ী দেখাচ্ছি না আমি কি বুঝাতে পারলাম আমি আমার মতো করে দেখাচ্ছি এখানকার কোন কন্টেন্ট যদি বাকি থেকে যায় ওইটা একটু নোট করে আমাকে বলবেন তাহলে লাস্টে তিরিশ মিনিটে ওগুলো বা এক ঘন্টায় ওগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ঠিক আছে এটা একটু আপনাদের দুইজনের জিম্মায় আমি রাখলাম रुल्स एर विषय तब ब्रेक मैक्सिमाम दस मिनट मैम एर बसिबा ठीक है दस मिनट बसिबा द्रुत चले आस नक दी न रो नीते इन्सार्ट करते सर एवं डिलीट करते प्रयोजन रो गा चाहले डिलीट करते रो टा के गुरुपूर्ण क्षेत्र कलम कलम चौरा অনেক সময় আবার কি করতে হয় কমাতে হয় যেমন আমি যদি এখানে একটু খেয়াল করি আমরা এই যে আই এম ফ্রম খুলনা লিখেছি তাই না আমরা এখানে কতটুকু অংশ আমরা এই সেলে লিখেছি আর কতটুকু অংশ আমরা এই সেলে লিখেছি फर्मुला प्रत्येक कलम टाइटल डान दिखे तरह सीमाना सीमाना जो सीमान दिखे माउस पॉइंट आस्ते आस्ते नीते थी तक कि प्लस आस भेतर दिखे कलम भेतर दिखे ड्राग करी जतटुक ड्राग करब भेतरे तुकु छोट होते थको 
এই কাজগুলো এই কাজগুলো যদি একাধিক সেলকে ধরে একসাথে করি যেমন এই সেল এই তিনটা সেলকে ধরলাম এবার যদি এই তিনটা সেলের শেষ সীমানা এটা না ডান দিকে আমি তো ডান দিকের সীমানার কথা বলেছি না এই সেলেক্টেড তিনটা কলামের ডান দিকের আমি কিন্তু কলাম টাইটেলে ধরে সিলেক্ট করতে হবে এখানে ধরে না কলাম টাইটেলে ধরে সিলেক্ট করার পর আমি যদি চাই যে এই তিনটার স্পেস তিনটার উইথ এক সমান হবে তিনটা কলামের চওড়া সেম হবে তাহলে এইবার এই তিনটাকে ধরে আমি জাস্ট এইটুকু টেনে দিলাম দেখেন তিনটা কলামের চওড়াই একসাথে বাড়লো একইভাবে একইভাবে আমরা যদি এই তিনটা রোকে ধরি এবার এটাকে যদি একটু বাড়িয়ে দেই তাহলে তিনটা রো এর হাইটটা কি হলো বেড়ে গেল কি না আবার যদি এই তিনটা রোকে ধরে এই নিচের টাকে ধরে একটু উপরের দিকে তুলে দেই তাহলে তিনটা রো এর হাইট কমে গেল কিনা তিনটা এই যে এই যে যতগুলা করবেন ততগুলা এই যে টাইটেলে ধরে সিলেক্ট করতে হবে কলামের ক্ষেত্রে হোক বা রোয়ের ক্ষেত্রে হোক ডান দিকের সীমানা থেকে এটা করতে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে এখন এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি যে এই যে টান টেনে নিবেন একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে আবার একটু কম হয়ে যাচ্ছে এরকম হতে পারে কিন্তু আপনি যদি চান যে ফিট ফর কন্টেন্ট মানে আপনার যতটুকু কন্টেন্ট আছে একদম অ্যাকুরেট কন্টেন্ট অনুযায়ী সে ফিট করে নিবে বিষয়টা হচ্ছে এটা আমরা কেন আপনি বলতে পারেন যে স্যার এখানে তো চোখের সামনে দেখাই যাচ্ছে আমি টেনেই দিব সমস্যা কি কিন্তু যদি এইগুলো অনেকগুলো লাইন থাকে এবং এখানে একটা লাইন হয়েছে অনেক বড় এখন আপনি এখান থেকে কি ওইটা দেখতে পারবেন আপনি যদি এখান থেকে এই লাইন অনুযায়ী এই এর শেষ সীমানে নিয়ে রাখেন তাহলে কি এখানে কি সেটা হলো হলো না কিন্তু আমরা যদি এখানে এভাবে না নিয়ে আমরা যদি এই সীমানা যেহেতু ডি কলাম নিয়ে কাজ করছি তাহলে ডি কলামের এই ডান দিকের সীমানা যখন প্লাস সাইন আসবে তখন যদি একটা ডাবল ক্লিক করি তাহলে ওই কলামের কন ফিট ফর কন্টেন্ট এই যে কন্টেন্ট যতটুকু আছে ততটুকু অটো নিয়ে নিয়েছে হ্যাঁ যদি ওর হ্যাঁ এই ডাবল ক্লিকের ব্যবহারটা লেখা থাকার পরেই এটা সর্বশেষে এইটা সাজাতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি ডাবল ক্লিক করলে কি হচ্ছে ফিট ফর কন্টেন্ট অর্থাৎ কন্টেন্টের চওড়া যত ততটা এটা সরবে ঠিক আছে আর একটা বাধা হচ্ছে এম এস এক্সেলে আমরা যখন এখানে আমরা যখন এখানে আমাদের ইয়া বোধ চলে আসছে ওকে ওকে দুই মিনিট একটা টপিক স্টার্ট করছি তো আচ্ছা আমরা যখন আমরা যখন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে যখন লাইন ব্রেক করি প্যারাগ্রাফ না লাইন ব্রেক করি তখন আমরা কি করি শিফট ইন্টার দেয় না দিয়ে তারপর আর একটা লাইন লিখি তাই না আবার যদি প্যারাগ্রাফ ব্রেক করি তখন কি করি ইন্টার দেয় না কিন্তু মাইক্রোসফট এক্সেলে সাপোজ ধরেন আমি এই একই রোতে একই সেলের ভিতরে এখানে আমি দুইটা দুইটা রো লিখবো দুইটা লাইন লিখবো কিন্তু এই দুইটা লাইন লেখার জন্য আপনি শিফট ইন্টার দেন কিংবা আপনি শুধু ইন্টার দেন কি হচ্ছে সে নিচে নেমে যাচ্ছে নিচের সেলে সেলেক্ট হচ্ছে উপরেরটা থেকে সে বের হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা কি করব এটাকে আমরা যে এরকম করতে চাই আমরা কিবোর্ড থেকে অল্টার ইন্টার চাপ দেব কি অল্টার ইন্টার ঠিক যেখান থেকে লাইন ব্রেক করব সেখান থেকে আবার অল্টার ইন্টার আবার অল্টার ইন্টার আমি কি বুঝাতে পারলাম কিন্তু কি হলো এখানে 
কারণ কি ওর যতটা চওড়া হাইট মানে ওই কন্টেন্ট যতটা চওড়া ততখানি কি দেখা যাবে কিন্তু ওই টেক্সট তো অনেকগুলা লাইন হয়েছে তাহলে আমরা কি করব বলেন তো এখানে একটা ফিট ফর কন্টেন্ট মনে নেই ইন্টার না তো मन कर তাহলে এখানে আমরা শিফট ইন্টার না আমাদের কি দিতে হবে অল্টার ইন্টার এই যে দেখেন ওই সেলে আছি আমি এবার আমি খুলনা লিখবো আবার অল্টার ইন্টার আমরা কি বুঝাতে পারলাম একটা সেলের মধ্যে যখন একাধিক লাইন আমি লিখতে চাই তখন এটাকে এটাকে বলে র্যাপ টেক্সট কি বলে র্যাপ টেক্সট ডাবু আর এ পি র্যাপ টেক্সট আমরা এটা র্যাপ টেক্স টুল থেকেও আলোচনা করব কিন্তু আপাতত এখানে এখানে আলোচনা করছি আর কি হ্যাঁ তাহলে আমরা এ পাশে আবার লিখবো তাই বাইরে যাবে না আপনি অল্টার ইন্টার একবার যদি দিয়ে থাকেন একবার আর বাইরে যাবে না এটা র্যাপ টেক্স হয়ে গেছে घटना डान चले
सिग्नेचर करे
प्रयोजन चाहले स्थान करते ट्रेनेदम प्रथम स्थानीन करते ठीक डानी सराते खुजे रिने बर्तमान नाम ब्लक नाम लिखी प्रयोजन नहीं समय नाम लेखार पर इंटर दीब ठीक है वो शीट है 
না এটা তো শীটের নাম শীটের গায়ে থাকবে জি মুখটা আসলে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না আচ্ছা আমরা কি তাহলে এই এটা করতে পারছি তো রিনেম করতে পারছি ওকে ফাইন আমরা একটা শীটের নাম পরিবর্তন করতে পারছি নতুন শীট নিতে পারছি এবং শীত প্রয়োজন হলে সেটাকে কি করতে পারছি ডিলিট করে দিতে পারছি এক্সাক্টলি ওকে ফাইন এবার আমরা এক্সেল এর খুবই আমরা তাহলে এখন নতুন শীটে আছি রাইট আমরা এক্সেল এর একই নামে দুইটা শীট হবে না কিন্তু হ্যাঁ লাগবে আমরা সেট আপে একটু ডিফারেন্ট আছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড থেকে আমরা সেটা দেখব কিছু এক্সট্রা কাজ আছে আর কি সেটা আমরা পেজ সেট আপে দেখব একই নামের দুইটা শীট একই ওয়ার্কশিটের মধ্যে একই এক্সেল ফাইলের মধ্যে একই নামে দুইটা শীট হবে না ক্রিয়েট করা যাবে আপনি ক্রিয়েট করলে বলবে এই নামে একটা শীট অলরেডি আছে তখন ওইটাকে হয় ও কপি বানিয়ে দিবে না হলে আপনাকে ভিন্ন নামে ওইটাকে ই করতে হবে আর কি হ্যাঁ আচ্ছা আমরা এবার এক্সেল এর যে মিরাকেল বা এক্সেল এর যে ক্ষমতা সেগুলো আমরা এখন দেখব ঠিক আছে আচ্ছা আমরা যদি এখানে ওয়ান দিলাম এ ওয়ান সেল বা যে কোনো জায়গায় সাপোজ এখানেই দিলাম বি থ্রিতে বি থ্রি সেলটা সিলেক্ট করে এখানে ওয়ান লিখলাম ইন্টার দিলাম তারপর আমি টু লিখলাম ইন্টার দিলাম ঠিক আছে এবার এই দুইটা সেলকে আমি সিলেক্ট করব আমি যদি ধরেন এটা একটা সিরিয়াল বানাবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ভাবে এই সিরিয়ালটা যদি আমি ফাইভ হান্ড্রেড পর্যন্ত করতে চাই আমার কত সময় লাগবে এটা ওয়ান দিলাম ইন্টার দিলাম টু দিলাম ইন্টার থ্রি ইন্টার ফোর ইন্টার এবং যদি পাঁচশো সিরিয়াল করতে চাই পাঁচশো পর্যন্ত আমাদের কত সময় লাগবে অনেক কিন্তু আমরা যদি প্রথম দুইটাকে প্রথম দুইটাকে এভাবে সিলেক্ট করে আমরা সিলেক্ট করতে পারি তো একাধিক সেলকে নাকি সিলেক্ট করার পর ফিল হ্যান্ডেল পয়েন্ট কি পেয়েছি আমরা এই ফিল হ্যান্ডেল পয়েন্টের ওখানে যখন নিব তখন এই মোটা প্লাস্টা কালো হয়ে যাবে এবং চিকন হয়ে যাবে এই হলো এবার যদি এটাকে ধরে নিচের দিকে একদম যত নিচে আপনি নিয়ে আসতে পারেন নিচের দিকে টেনে আপনার সাথে আমি জাস্ট একটু কথা বললাম আর কি এবার আমি ছেড়ে দিলাম পাঁচশো সাতাশটা সিরিয়াল হয়ে গেছে প্রতিপদের বৃদ্ধি কত হবে সেটা বলে দিতে হয় না একটা সেল থেকে আর একটা সেলের কতটুকু সে বাড়িয়ে ওইটাকে করবে সেটা বলার জন্য এটা বলে দিতে হবে হ্যাঁ অন্য ওয়েতে আছে আপনি কন্ট্রোল ধরে টানলে হবে কিন্তু আপাতত এটা শেখার দরকার নেই হ্যাঁ এই দুইটা সেলকে ধরে আমি টানলেই হবে আমি আন্ডু করেছি আর কি আন্ডু আন্ডু ব্যাকে ফিরে আসছি হ্যাঁ ব্যাকে ফিরে আসছি কন্ট্রোল জেড আচ্ছা এখন যদি আমি গ্যাপ চাই হলো আমি দুই এক ভিতরে এক করে গ্যাপ করে দিব আমি দুই করে গ্যাপ হবে যেমন এখানে আমি একের পরে তিন দিব একের পরে তিন তিনের পরে পাঁচ তাহলে এই গ্যাপটা ওকে বলে দিতে হবে এবার যদি টানি তাহলে দেখেন বেজোর সংখ্যাগুলো আসছে নাকি ঠিক আছে তা আমি যদি এখানে বলি দুই তারপরে দিই চার তাহলে এবার কি হবে দুই চার ছয় আসবে নাকি এখানে যদি দিই আমি পাঁচ তারপরে যদি দেই দশ এবার সরি নিচে দশ এবার যদি এটাকে আমি টানি তাহলে কি হবে পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ এভাবে আসবে তাই না এখন বিষয়টা হচ্ছে আমি যত গ্যাপ দিব আমি একের পরে এখানে যদি সাত দিই তাহলে সেইভাবে গ্যাপ দিয়ে আসবে নাকি ওইভাবে তা আসবে প্রত্যেকটা গ্যাপ ওরকম ভেতরে ছয় করে গ্যাপ আছে তাই না সাত থেকে সাত ছয় তেরো তেরো ছয় উনিশ উনিশ ছয় পঁচিশ 
এতে আর ছয় করে গ্যাপ হবে তাহলে এটা আমরা যত করেই গ্যাপ দিতে হবে কিভাবে কি নিব বেজন নিব না জোর নিব এটা কি আমরা এখন ওইটা করে দিতে পারবো না এবং দেখলেন মাত্র দুই এক সেকেন্ড তিন সেকেন্ডের মধ্যে পাঁচশো সিরিয়াল আইটেম তৈরি করে ফেলা সম্ভব এটা আমরা করতে গেলে অনেক সময় লাগতো এম এস ওয়ার্ডে কি এটা পসিবল তাহলে এই এক্সেলে সময় বাঁচায় সময় বাঁচায় এবার হচ্ছে আমরা এখানে আরেকটা জিনিস দেখবো আমরা এই শীত থেকে সরে যাই আর একটা শীত নিউ শীত ক্রিয়েট করি ইনসার্ট নিউ শীত করতে পারি আমরা তাই না পারি না এই যে প্লাস বাটনে ক্লিক করলে নতুন শীত আমরা আনতে পারি সবাই তো পারি নাকি এবার এখানে আমি লিখলাম হচ্ছে এস এ টি লিখলাম স্যাটারডের প্রথম তিন অক্ষর লিখলাম কি লিখলাম নিচের দিকে ফিল হ্যান্ডেল করি বা সিলেক্ট করি আপনি নিচের ঘর গুলো আর সিলেক্ট করতে পারবেন না নিচে হোক উপরে হোক হ্যাঁ কিন্তু ইন্টার দেওয়ার পরে এবার আমরা চাইলে সিলেক্ট করতে পারছি নাকি नाम लिखते जतें कत समय रिपिटेड रिपिटेड शनि रवि सोम शेष हो गनि रवि शुरू हो এখন যদি আমি পুরো নাম লিখে দিতাম পুরোটা লিখে দিলে কি হতো পুরো নামই আসতো দেখছেন হ্যালো ঠিক আছে আপনি ওই যে ইয়া গুলো করেন বেসিক গুলো সব দেখাই দেন আপনি তাহলে যতটুকু সম্ভব হয় আমাকে সেটা আপনি একটু ইনফর্ম করেন ওখান থেকে তাহলে আমি শুরু আচ্ছা তাহলে আমরা কি প্রথম তিন অক্ষর দিয়ে লিখতে পারবো বা পুরো নামও লিখতে পারবো নাকি এটা যদি আমরা হাতে লিখতে যেতাম কত সময় লাগতো বলেন তো ঠিক একই ভাবে যে ইউএন যে কি যে এন আমরা যদি এটা লিখি আসবে আবার যদি পুরোটাই লিখি পুরোটাই আসবে এখন বলবেন স্যার তাহলে কি এটা জানুয়ারি থেকে শুরু করতে হবে না আমি যদি মার্চ থেকেও করি এম আর মার্চ থেকেও আসবে যে যেখান থেকে শুরু আপনি ডিসেম্বর থেকেও স্টার্ট করতে পারেন আপনি শুক্রবার না করে মঙ্গলবার থেকেও স্টার্ট করতে পারেন আচ্ছা আমরা কি এগুলো পাচ্ছি সময় বাঁচাচ্ছে আমাদের হবে আপনি ডানে নিতে চাইলেও হবে বায়ে নিতে চাইলেও হবে ডানে টাকবেন উপরে নিতে চাইলেও হবে আচ্ছা আমরা একটু খেয়াল করি স্যার বলছে যদি আমি ডানে নিতে চাই স্যার বলছে যদি আমি নিচে নিব না আমি ডানে নিব হচ্ছে না ডানে হবে না অথবা আমি উপরে নিব হবে না অথবা আমি বা পাশে নিব হবে না যে দিকে নিতে চাই সেদিকে যাব ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এটা দেখলাম 
এখন আমরা বলতে পারি এই যে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এটা যে আসলো তাহলে আমি যদি এখানে রহিম করিম যদি লিখতে চাই রহিম লিখে যদি টানি সবাই তো এটা তো সবারই সেম তাই না এটা তো সবারই সেম তাই না এটা কি সবার সেম তাহলে এটা আসলে এখানে সম্ভব না এটা সম্ভব করতে গেলে কি করতে হবে এটাতে কি সবাই সিগনেচার করেছি আমরা সবাই আজকে সবই রহিম আসবে এখন আমি যদি এখানে এখানে কামাল নাই লিস্টে না আমি যদি কামাল দেই তাহলে তো আমার এবার আমার ভেলকি বাজি সব শেষ নাকি হ্যাঁ তার মানে এই লিস্টটা এই এক্সেল শিটের কোথাও না কোথাও করা আছে আর এই কারণে আমি ওই লিস্টে যে কোনো একটা আইটেম লিখে যদি আমি টানি তাহলে চলে আসতেছে এখন যেহেতু এই যে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি যান মান এইগুলো তারপরে সানডে মানডে এগুলো বা সান মান এগুলো এগুলো যেহেতু আপনার কি বলে এটাকে যেহেতু সেই সবার ক্ষেত্রে দুনিয়ার সবার ক্ষেত্রে যেহেতু সেই এই কারণে হচ্ছে আপনার এটা ওরা বিল্ট ইন করে দিয়ে দিয়েছে আর এ ছাড়া কাস্টম লিস্ট যেগুলো আপনার অফিসের এমপ্লয় আর একজনের অফিসের এমপ্লয়তে তারাই হবেন না একই নামের হবে না এই টাইপের গুলো তার দেয়া সম্ভব না এটা আপনি বানিয়ে নিবেন এবং সেই লিস্টটা কোথায় বানাবো আমরা আমরা এখানে ফাইলে গিয়ে এখান থেকে যাব হচ্ছে এই যে মোর অপশন অ্যাকচুয়ালি আমাদের লাগবে হচ্ছে অপশনস কারোটায় শুধু অপশনস থাকবে কারোটায় মোর অপশনস থাকবে এরকম আছে আর কি হ্যাঁ এই যে অপশনস অপশনস আছে না এই অপশনস এর ভিতরে গেলে আমরা এখানে একটা লিস্ট পাবো এখানে এটা পাবো হচ্ছে না রিবনে না জেনারেল এর ইয়াতে কাস্টম লিস্ট থাকবে আর কি হ্যাঁ খুঁজে দেখছি কাস্টম লিস্ট আচ্ছা আচ্ছা আমার এই মুহূর্তে মোর নাই একটু খুঁজে বের করতে হবে এই যে দেখেন কাস্টম লিস্ট আপনি অ্যাডভান্স এ ক্লিক করেন অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স এ গেলে এক সবার নিচে চলে আসবেন একদম স্ক্রল করে এই যে বুঝতে এইভাবে ঘুরিয়ে সবার নিচে চলে আসবেন এইখানে দেখেন এই যে এখানে কাস্টম লিস্ট আছে এখানে ক্লিক করলে আপনি ও যে যে সানডে মানডে সান মান তারপর যান ফেব্রুয়ারি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি রহিম করিম এটা আপনার থাকবে না রহিম করিম আপনার নাই বাকি চারটা লাইন আপনার আছে যাওয়ার পর এই ডান দিকের এই স্কোল পার্টটাকে ধরে সবার নিচে নামায় আনে এবার দেখেন এখানে কাস্টম লিস্ট আসছে আপনি এই যে তিন নাম্বার কে এক নাম্বারে নিয়ে গেলে হবে না আমার শর্ত কি ছিল আমাকে সহযোগিতা করার সবার আগে প্রায়োরিটি দিতে হবে আমাকে শোনা নাম্বার দুই আপনি তো আমার এখানে তাকারই নাই ম্যাম এই কারণে বলছি না যদি এই প্রথম দুইটার একটাও মিস করেন পাবেন না এইখানে তাকাতে হবে এখানে 
ফাইল থেকে অপশন আচ্ছা যাই হোক আমরা এটা নিয়ে টাইম ওয়েস্ট না করি এটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ না হ্যাঁ এডিট কাস্টম লিস্টে ক্লিক করলে আপনি এই অপশনটা পাবেন দেখবেন যে এইখানে ওই যে যা যা হচ্ছে আমাদের এখানে তা তা লেখা আছে फाइल आइटेम ग कंट्रीब्यूशन आ भाग कर शेष बस मेन्टाल मत हो जाने की चल्लिस पंचाश बस 
কারণ কি সে যে পরিমাণ সেলসম্যান যে পরিমাণে আন্ডার প্রেসারে থাকে প্রচুর বিষয়টা এই চাই আর কি ঠিক আছে যে যত প্রেসারে কাজ করবে মেন্টাল প্রেসার বসের প্রেসার সে তত বেশি তার ই হারাবে ক্যাপাবিলিটি হারাবে আর কি বুঝছেন এখন এইটা যে আপনি ইচ্ছা স্বাধীন ভাবে কাজ করলেন আপনি সমস্যা নাই আপনি যত কঠিন কাজ করেন ঠিক আছে আচ্ছা আমরা আরেকটা নতুন শীত নেই আরেকটা নতুন শীত আমরা নিলাম নতুন শীত নেই আমরা এইটুকু আমাদের শেষ প্র্যাকটিস এখন আর করব না এখন আমরা শিখবো হচ্ছে যোগ বিয়োগ ভাগ গুণ এটা শিখবো ভেরি সিম্পল আমি সত্যি কথা বলতে এই পুরো এক্সেল এ ক্লাসের মধ্যে ক্লাস টু এর উপরে আমি উঠবো না ইনশাল্লাহ পুরো এক্সেল ক্লাস নিব ক্লাস টু এর উপরে উঠবো না টু হ্যাঁ প্রাইমারি তো দূরের কথা ফাইভ তো দূরের কথা টু এর উপরে উঠবো না টু ক্লাসের মধ্যেই এই এক্সেল শেষ করব ঠিক আছে দেখা যাক হয় কি না আমরা এখানে প্রথমে নাইন লিখলাম ইন্টার দিয়ে এখানে থ্রি লিখলাম আবার ইন্টার দিলাম তাহলে নাইন লিখে ইন্টার দিলাম থ্রি লিখে কি করলাম কারণ আমাদের শর্ত হচ্ছে আমরা কোন সেলে কিছু লিখলে ওইটা যে কমপ্লিট হলো এটা এক্সেল কে বোঝানোর জন্য ইন্টার দিতে হবে বেস্ট প্র্যাকটিস এবার এই দুইটা ঘরকে সেলেক্ট করে আমি যদি ডান দিকে চারটা ঘরকে টেনে নিলাম বা পাঁচটা ঘরকে টেনে নিলাম দুইটা ঘরকে সেলেক্ট করে ডান দিকে পাঁচটা ঘর আমি টানলাম এটা কি হলো আমাদের আর একটা কথা স্যার ওই যে আমরা লাঞ্চ ব্রেকে যাওয়ার সময় আমাকে একটু ওই ভিডিওটা পজ করতে একটু মনে করাই দেন এই যে এই ব্রেকে গেলাম পজ করে নেই তাহলে এতখানি থাকবে মানে ভিডিও লং হলে আপলোড হতে সময় লাগে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এটাকে এরকম করতে পেরেছি আচ্ছা এখন আমরা এটাকে এখানে এইটা প্রথমটা যোগ করব তারপর বিয়োগ করব তারপরে ভাগ গুণ আর লাস্টেটাতে আমরা ওই যে দুইটা জিনিস করব একটা হচ্ছে পাওয়ার আর একটা হচ্ছে তারপর ওই যে কি বলে এটাকে বর্গমূল ঠিক আছে হ্যাঁ রুট আমরা এটা করব আচ্ছা এইগুলো সবই তো আমাদের লাগে তাই না কম বেশি সবারই লাগে না কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল টিচারদের এটা বেশি লাগে আচ্ছা এখন আমরা এখানে যোগ করব এই এক্সেল কে যোগটা দেওয়ার আগে আমরা একজন হিউম্যান কে এই যোগটা দিলে কিভাবে দিতে হতো সেটা আমরা একটু জেনে নেই আগে হ্যাঁ একটা টু এর বাচ্চাকে যদি আমরা এই যে নয় প্লাস তিন এই যোগটা দিতাম নয় যোগ তিন তাহলে আমরা আমরা কতটুকু করে দিয়ে তাকে রেজাল্ট বসাতে বলতাম पार्थक्य शुदू कारण फर्मुला এক্সেল এর কোন ফর্মুলা স্টার্ট করতে হলে ইকুয়াল দিয়ে স্টার্ট করতে হবে এখন আপনার প্রশ্নে যদি আসে যে ফর্মুলা স্টার্ট করতে হলে কি ছাড়া হবে না ফর্মুলা স্টার্ট করতে গেলে কি আগে টাইপ করতে হবে দেখছেন এই যে দুইটা তিনটা প্রশ্ন করে ফেলা যাবে এটা আমি কি বুঝাতে পারলাম তাহলে আমরা বুঝলাম যে আমরা যদি এক্সেল কে এই অঙ্কটা দেই দেখি এক্সেল করতে পারে কিনা এক্সেল এর সেই জ্ঞান আছে কিনা আমরা সেটা একটু দেখি আগে দেখবেন কেউ করবেন আমি সময় দিব আমরা এখানে তাহলে ইকুয়াল দিলাম নাইন দিলাম প্লাস দিলাম আর কি দিলাম ওই থ্রি এবার যদি আমরা ইন্টার দেন বলছিলাম যে আপনি ইন্টার দেওয়া না পর্যন্ত এক্সেল বুঝতে পারবেন না যে আপনার শেষ হয়েছে এক্সেল মনে করবে আপনি আরো টাইপ করবেন ওইটা মনে করছে এই কারণে রেজাল্ট দিচ্ছে না এখানে আমি যদি যদি দিয়েও দিত আমার টাইপ করার আগে যদি সে রেজাল্ট দিয়ে দিত এটা বিপদ হয়ে যেত না আমার তো টাইপ শেষ হলো না এবার আমরা ইন্টার দেওয়ার সাথে সাথে নয় আর তিন বারো আমাদের কিন্তু রেজাল্ট হয়ে গেল ঠিক আছে এখন এখানে একটা বিষয় হচ্ছে আমি যদি এই যে যোগ বিয়োগ ভাগ গুণ যে করব আমি 
কিভাবে করলাম সেটা পরে হ্যাঁ এটা এখন জিজ্ঞেস করেন না পরে বলবো আমি এখানে দেখেন আমি যদি এখানে জাস্ট এই যে প্লাস সাইনের জায়গায় যদি মাইনাস দেই বাকি একই কিন্তু তাহলে যোগ আর বিয়োগের মধ্যে পার্থক্য কোন জায়গায় না ইকুয়ালে না নয় না তিনে নাকি শুধু মাঝখানের সাইনটাকে চেঞ্জ করে দিলাম সে কি বিয়োগ করতে পারলো যদি এটাকে আমি গুণ করি আর এই মাঝখানেরটাকে কিবোর্ডে গুণ চিহ্ন নেই কিবোর্ডে গুণ চিহ্ন অ্যাস্ট্রিক একটা সাইন আছে না ওইটা দিতে হবে আমরা যদি অ্যাস্ট্রিক সাইনটা দেই এটা হচ্ছে গুণ হিসাবে কাউন্ট করবে ঠিক আছে এবার আমরা ইন্টার দিলে তিন নয় কত সাতাশ করতে পারলো সে ঠিক একইভাবে আমরা যদি এখানে এখানে যদি ডিভাইডার ওই যে স্লাশ কিবোর্ডে একটা স্লাশ আছে না আমরা স্লাশটা দিয়ে যদি ইন্টার দেই स्लैश করতে পারলো আমরা এইটুকু করতে পারি কিনা দেখি তো এই যে যোগ বিয়োগ ভাগ গুণ এই তিনটা বাকি গুলা আপাতত করার দরকার নেই প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ মনোযোগ নিয়ে এটা নিতে হবে এই জন্য আমি সাথে সাথে প্র্যাকটিস করাচ্ছি নাহলে আপনি সামনে গিয়ে আমার যত সামনে যাবে একটু করে জটিল হবে যদি এইটা আপনি না ধরতে পারেন আর যদি এটা ধরেন সামনে একটা জটিল হবে না শেষ হয়ে গেছে হয়ে গেলে আমাকে একটু বলবেন আমরা যেন কেউ আলস্য না করি এখানে প্রত্যেকে হাতে টাইপ করব। আপনি যদি এখানে কিছু টাইম গ্যাপ রাখেন তাহলে সামনে কঠিন হবে বুঝতে একদম উপরে হ্যাঁ নাম্বার রোতে আছে স্যার আবার ডান পাশেও আছে কি বোর্ডে পেয়েছেন স্যার যদি কারো না হয় আমাকে বলবেন প্রয়োজন আমি এসে দেখাবো আর ওইটা আমি জিজ্ঞেস করতে না করছিলাম আমি বলছি এটা জিজ্ঞেস করতে ঠিক আছে ওইটা সময় হলে আমি বলে দিব কিভাবে আসে সামনে সেটা আসতেছে সময় টেনে দিয়ে তো আমি করতে নিষেধ করেছি এবং ওইটা জিজ্ঞেস করতেও আমি নিষেধ করেছি লাস্টে ওই যে ইকুয়াল নয় মাইনাস ই মাইনাস স্ল্যাশ দিয়ে হ্যাঁ 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 प्रत्येक स्टेप जो अपनी सामने जो कठिन जैगा सहज ही लगे क्योंकि अपनी गैप रेखे তারপর সামনে যাই তখন আপনি গুলিয়ে ফেলবেন সামনে কিচ্ছু বুঝতে পারবো না হলো ম্যাম কঠিন অনেক অনেক কঠিন আচ্ছা এখন যদি আমি এই কথাটা বলি যে আমরা যে পদ্ধতিতে এখানে যোগ বিয়োগ ভাগ্যন করলাম दस दी तो तेर हर कथा छोलो ना तो ডাবল ক্লিক করলে সেই তিন সেই নয় পাবো বাট আমরা যেটা করলাম এটা 
আমি কি বুঝাতে পারলাম আমাদের যেটা করতে হবে আমরা যেই ডিজিট গুলোকে আমরা যোগ করব বা ক্যালকুলেট করব সেই ডিজিট গুলো যে সেলে আছে সেই সেলের নাম ধরে যোগ করব আমি কি বুঝাতে পারলাম তাহলে ওই সেলে পাঁচটা থাকুক সাতটা থাকুক নয়টা থাকুক জানুয়ারিতে আছে পাঁচটা ফেব্রুয়ারিতে নয়টা ওটা দেখবে না যখনই যা ওখানে থাকুক সে সেই কটা কি যোগ করবে আমি কি বুঝাতে পারলাম তাহলে সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে কেউ কিন্তু আগে করবেন না আগে আমারটা দেখবেন সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে যে এই রকম না এই রকম আমরা সংখ্যা লিখব না যাকে আমরা যোগ করি সেটা যদি কোনো সেলে থাকে না থাকলে আলাদা কথা যে ওইটা ওই সেলে নাই সেটা আলাদা কথা কিন্তু যদি ওইটা সেলের ভ্যালুকে এই সেলের ভ্যালুকে আমি যোগ করছি তাহলে ওই ভ্যালুকে আমরা টাইপ করব না কাকে টাইপ করব ওই সেলের নামকে বা সেলের অ্যাড্রেস কে টাইপ করবো ক্লিয়ার যদি আমরা কোন সেলের ভ্যালুকে ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে ওই ভ্যালু টাইপ করব না কি টাইপ করব সেলের নাম বা ওইটার অ্যাড্রেস তাহলে আমরা এখানে নয় টাইপ না করে আমরা কি করব এ ওয়ান ছোট হাতের বড় হাতের বিষয় না ক্যাপিটাল এ ওয়ান দিতে হবে এরকম না আপনি ছোট হাতের এ ওয়ানও দিতে পারেন ওইটা বাই ডিফল্ট ইন্টার দিলেই সে বড় হাতের এ ওয়ান হয়ে যাবে এখানে কেস সেন্সিটিভ না ঠিক আছে আর এই তিন না দিয়ে আমি কি দিব দেখেন তো এই যে এ ওয়ান ধরে ফেলছে কিনা দেখেন তো আমি আবারও এখানে নয় লিখলাম डायनिक रेसपन्सिव मन चाहिए তারপর আবার এ টু তে আর একটা ক্লিক করবো তাহলে আর কষ্ট করে বাকি চারটা ডিজিট মানে চারটা ক্যারেক্টার আমাদের টাইপ করতে হবে না এবার আমরা ইন্টার দিব তাহলে একই ভাবে বাকিগুলো করে ফেলি আমরা আমাদের সময় মাত্র তিরিশ সেকেন্ড ঠিক আছে
इक्वल दिए इक्वल दिए जो दी ए वाने क्लिक कोली ताहले चला क्लिक कोली चला अच्छा अमर की ये तो करते पहले थी शब्द बोला ऐसे में जो ए ए ए फॉर्मूला तो दिए करे थे कि ना क्या बार ये वैल्यू बोल रही थी ओके फाइन खूब कोठीन था ना खूब कोठीन ताले से शी कोठी नहीं होएगा लोची हैं हैं ताले फिर अच्छा ताले की होलो देखें आम्रा इखाने ए जोग भी ओ कोल लाम आम्रा दूसरा संख्या दूसरा राशि जोग आम्रा इखाने कोल लाम किंतु जो दे रखूँ हो आज आपने पांच सत्तर राशि जोग करता होगा दो ही हजार राशि जोग करता होगा आपने एक तो स्कूले दो ही हजार स्टूडेंट आते हैं हैं तादें रिजल्ट आपने जोग कर बैं बा ए रखूँ कोन कैलकुलेशन कर बैं ताहले आपने क्या रखूँ एक ता एक ता करे ये भावे कोरा ता तो ताफ हो बैठा है ना जब मुझे ये टक्के आमी ए रखूँ बोर करे कोल लामें जी हैं अनेक गुला आइटम हो गया सर देख सर तो यह तो कुछ ही नारिक कुछ छोटू कुछ ही धरन अमर जो दी ए रखूँ मुझे ए शाप्ता आइटम करते पर ही तालो सात हजार आइटम वो करते पर बना कि एक ही सिस्टम अपने ऐसे गुलाज जो दी कोरी ए भावे इक्वल देर परे ए टा जोग ए टा जोग ए टा जोग ए टा जोग ए भावे एक्स आइटम करते के लिए तो तो अपन बारह टा बेज जावे ना कि तो तो अपन सिस्टम टा होते ए रुको ना तो अपन सिस्टम होते अमरा बोझाना जो इक्वल दिला ठीक है सर अपन इक्वल दे रहे हैं परे बोले दिखता है हमें की कोड बेचे की कोड बे समीशन कोड बे ठीक है सर जो कोड बे ऐडा प्रथम समीशन है प्रथम तीन अक्षर हमें के लिखे दिखा रहे हैं समीशन है प्रथम तीन अक्षर की कोड तबे लिखता होगा हमें के एक बार से साम कोड बे अभी बोल रहा हूँ साम करो अपनो प्र तो आपने इखने ब्रैकेट में दिखते रहो बोले दिखा होगे। A one ठेके। लोग माने क्या ठेके ना? A seven four जून शेष। एबार शेर रिजल्ट दे दीपे। वो जो अतुगुला डिजिट है रिजल्ट शेर दीपे। हैं? ना हमारा जेकन दे पोज़ दे पता नहीं क्या कर रहे हैं। A one ठेके, A seven ने ये अतुगुला घरे में भीतर है जहाँ डिजिट है सब एक ही श बटे लिखता हूँ। अच्छा, आम्र जो दी एकाने इक्वल साम ब्रैकेट अपर ए जे ए वाने एक टक्की कर बो, शिफ्ट धोरे ए साबे ने एक टक्की कर बो। थला अपर टेने आना इटा शेटा झामेला उत्तर करनी। आंकी बुझा तो बल्लम। मैं अब शब्द आगे एक टू देखें क्यों करें ना? देख ले अपने एक सेकंड हो जाए, एवं शाह जो हो बे, शाम में बाज बे, हमरे इक्वल दिलाम, एसयूएम साम दिलाम, एर पड़े, आमार जेटा देखें तो इखने क्या एक सब्जेक्शन लिस्टेस से, आमार जेटा दौर का, जे फंक्शन टा आमार दौर का, शेटा जुदी इस सब्जेक्शन लिस्टेस प्रोफ़ेमेंट थके, एवं ये रुको ब्लॉक थके, 
যদি ট্যাব প্রেস করি তাহলে এইটা এখানে ইনসার্ট হলো এর সাথে যদি আরো আনুষঙ্গিক মশলা প্রয়োজন হয় সেই মশলাও চলে আসবে আমরা টাইপ করতে হবে না বিষয়টা বুঝতে পারলাম যেমন আমি এভারেজ লিখবো আমি জাস্ট বোঝানোর ক্ষেত্রে এটা বলছি কেন ইয়াটা এত জরুরি ট্যাব প্রেস করাটা এত জরুরি কেন একটু খেয়াল করেন আমি এভারেজ লিখবো এভারেজ তাহলে আমি লিখলাম এ ভি ই আর টুকুলি ক্লার পরে আমার যে সাজেশন লিস্ট তাহলে আমি ওইটা লিখতে গেলে বেশি সময় লাগতো নাকি ট্যাব দিলে বেশি সময় লেগেছে আমার এই যে দুইটা সমস্যা আমি যদি এখান থেকে এ জি ই আর হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এইটুকু যদি লিখতে যেতাম দুইটা সমস্যা একটা হচ্ছে টাইম লাগতো আর একটা হচ্ছে আমরা অনেক ক্ষেত্রে মনে বলি ক্যালকুলেটার মনে মনে বলি দুই যোগ চার ক্যালকুলেটারে লিখে ফেলি দুই যোগ ছয় এরকম চাপ দিয়ে ফেলি না এখানেও আমরা মনে মনে ভাবতেছি এ লিখবো টাইপ করে ফেলতে পারি ই হইতেই পারে তাহলে কি মানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় কিন্তু ট্যাপ দিলে কি একশো পার্সেন্ট সঠিক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা জিরো পার্সেন্টও নাই দুইটা উপকার সময় বাঁচলো নির্ভুল সময় বাঁচলো নির্ভুল কেন তাহলে পুরোটা আমি টাইপ করব আমি কি বুঝাতে পারলাম তা এখানে আমরা তো অ্যাভারেজ লিখবো না আমরা লিখবো এস ইউ এম সাম লেখার পরে কারণ আমি এম পর্যন্ত না লেখা পর্যন্ত আমারটা তো আসতেছে না লেখার পরে এবার আমি ট্যাপ দিব তাহলে ব্র্যাকেটটা আমার লিখতে হবে না দেখছেন এবার কি করব আমি কত থেকে কত এত থেকে এত তাহলে কত থেকে শুরুতে একটা ক্লিক করব। এবার শিপ চাপ দিয়ে ধরব এখন শিপ চাপ দিয়ে ধরলাম ক্লিক করার পরে এবার শিপ চাপ দিয়ে থাকা অবস্থায় শেষের ঘরে আরেকটা ক্লিক করব তাহলে দেখেন তো এখানে টেকে টেকে সব চলে আসছে না এখানে পুরন টোলন সব চলে আসছে এবার আপনি ইন্টার দেন ওইটা অটো নিয়ে নিচ্ছে দেখবেন এবার ডাবল ক্লিক করলে দেখেন ব্র্যাকেট অটো নিয়ে নিচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের কত সময় বাঁচলো এবং নির্ভুল হলো হবে তো এখানেও যদি আমি বলি এইভাবে যোগ করবে এইভাবে এখানে কোন সূত্র বসাবে এইটা যোগ করবে তাই ও আচ্ছা 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 না আমি এইগুলাই করব এ ওয়ান এ ওয়ান শিফট ধরে আমি এই এ সেভেন এ ক্লিক করলাম সমস্যা কি যে কোনো সেলে হলেই হবে রেফারেন্স মানে ওই সেলে নিচেই যোগ করতে হবে বিষয়টা এমন না বুঝাতে পারলাম বিষয়টা এরকম না আচ্ছা আমরা এই যোগটা কি বুঝেছি ম্যাম এই যে এখানে বিষয়টা কেউ ই নিয়েন না মাথায় নিয়েন না এই ছেলে যা করছিলাম সেটা মাথায় নিয়েন না এখানে করলে হচ্ছে এই যে আমি কি করলাম ইকুয়াল দিয়ে সাম লিখে ট্যাপ দিলাম ব্র্যাকেট অটো চলে আসলো তারপর এ ওয়ানে একটা ক্লিক করলাম শিফট ধরে এ সেভেন আর একটা ক্লিক করলাম ইন্টার দিলাম আর কিছু নাই আর বাকি যা দরকার সেগুলো অটো চলে আসছে সাথে সাথে আমাদের যোগ হয়ে গেল এটা কি হয়েছে আমাদের করেছি আমরা নিজেরা হয়ে গেলে একটু বলবেন ওকে তাহলে আগাচ্ছি আমরা এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে এই আমি এইটা সামের ফাংশন রয়েছে এটাকে বলে ফাংশন আমরা একটু খেয়াল করি এই যে যেটা করেছি এটার নাম হচ্ছে ফর্মুলা এটার নাম কি ফর্মুলা আর এই যে যেটা করেছি এটা হচ্ছে ফাংশন এটার নাম কি ফাংশন ফাংশন আর ফর্মুলার মধ্যে পার্থক্য কি ফাংশন হচ্ছে যেগুলো এক্সেল এর ডিম চিন আপনার ইচ্ছা আপনি মোট দিয়ে দিতে পারবেন না এক্সেল এর ডিম চিন ওই থেকে একটা কমা ছুটে গেল কাজ হবে না এটা হচ্ছে ফাংশন আর ফর্মুলা হচ্ছে আপনি দুইটা ফাংশনকে এড করে ডিভাইড করে দিবেন 
समय दस पर प्रत्येक गोडाउन आयर हाउस प्रत्येक दस दिन सेल्स दिन सेल्स भैल्यू की प्रत्येक सेल्स भैल्यू प्रत्येक एक सप्ताह सेल्स जो करें उठाइल प्रत्येक जो कर दरकार नहीं टेने दी हो जाए बुझाते प्रथम टेने दी प्रथम टाइम जो कर ल सब गाते चाहिए सब जो चलते थ्री फिलान्डल 
তো এরকম ভিন্ন ভ্যালু ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সমস্যা নাই ওরা কি করে নেবে সবগুলা যোগ করে নেবে ফর্মুলাটাকে সে কপি করছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা জাস্ট কপি পেস্টটা বুঝলাম এখন এইখানে আমরা চাচ্ছি এইটাকে আমি সাম করব না আমি করব গুণ এই ভ্যালুগুলোকে আমি সামনা করে গুণ করব কি করব গুণ साम कर গুণ তাহলে গুণ হচ্ছে প্রোডাক্ট দিয়ে করে প্রোডাক্ট আমরা যদি এই সামকে মুছে দিয়ে এখানে বলি পিআরডি পিআরডি লিখেছি আমার যেটা দরকার সেটা কি এই সাজেশন লিস্টে প্রথমে এসেছে আমি কি তাহলে বাকিটা টাইপ করব কি দিব ট্যাব এবার কি এন্টার তাহলে এইগুলার গুণ করে গুণ ফলটা সে নামিয়ে দিয়েছে বুঝতে পারলাম তাহলে যোগ করার জন্য কি আর গুণ করার জন্য কি এখানে হচ্ছে কোন ঘরের কতগুলো ঘরের ই করব সেটা বলে দিব যে এই ঘর থেকে এই ঘর পর্যন্ত হ্যাঁ থেকে মানে কোন কঠিন মনে হচ্ছে এটা बुझाते আমি এ ওয়ান এ টেন দিয়েছি দেখে যে আপনি ওইটাই দিবেন তা না আপনার কোথায় কোন ছেলে ভ্যালু আছে সেই ছেলের নাম দিবেন আপনি ক্লিয়ার আমি সাপোজ আমি লিখছি হচ্ছে জি ঘরে আর আপনি দিচ্ছেন হচ্ছে এফ কলামে আমি যদি আমারটা দেখে আপনিও জি ওয়ান জি টেন দেন তাহলে কি আপনার ক্যালকুলেশন হবে জিরো আসবে এইটুকু কি বুঝতে পেরেছি আমরা ভেরিফাইন टाइप करते थकबो और देखो दरकार लिस्ट प्रथम आदि थके टैप दीब कष्ट बाकी लिखबो ना इंटर दीब तुगुलर एवारेज हम अठारो पॉइंट पांच क्लियर एटुकु আমরা কিন্তু কোনো প্রেশার নিব না আস্তে আস্তে শিখবো আজকে অনেক কিছু শিখতে হবে আপনি যেই যেই কলামের ভ্যালু গুলাকে আপনি যোগ করবেন সেই কলামের ভ্যালুই দিবেন যদি আপনি আমি কি বুঝাতে পারলাম আমি সি তে দিয়েছি আমি তাই সি ওয়ান সি সেভেন দিয়েছি আর আপনার ভ্যালুগুলো যদি থাকে অন্য সিটের অন্য কলামে তাহলে তো আপনি সেই কলামের সেই সেলের নামটাই দিবেন তাই না এটা কি ক্লিয়ার ম্যাম আপনি
এখন যদি আমরা কাউন্ট করতে চাই তাহলে আছে কাউন্ট কাউন্ট বুঝাতে পারলাম মানে এইখানে কতগুলো রাশি আছে এটা কাউন্ট করবো আমরা যে এখানে কতগুলো রাশি আছে তাহলে এখানে এই সাম না দিয়ে আমরা কি দিব আর এখানে কি এ ওয়ান থেকে ডি এ টেন থাকবে নাকি যেহেতু ডি কলামের গুলাকে আমি চাচ্ছি তাই বুঝতে পারলাম আমরা আমরা ক্যালকুলেশন যেই সেল গুলার করব সেই সেলের নামই দিব এখন যদি ইন্টার দেই এখানে দশটাই আছে এই যে এক দুই তিন চার দশ পর্যন্ত দশটা সংখ্যা এখানে আছে না সে কাউন্ট করে দিল যে এখানে দশটা সংখ্যা আছে ঠিক আছে এখন আমি যদি এখানে এই দশে লাস্টের দশের জায়গায় তিরিশ লিখি বা নব্বই লিখি এই কাউন্টের কোনো পরিবর্তন ঘটবে কারণ রাশি তো দশটাই আছে নাকি ক্লিয়ার এটা আমরা আচ্ছা মানে গোনা গণনা করা যে এখানে কয়টা ই আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশটা রাশি আছে এসে এই কাউন্ট ফর্মুলার ফাংশনের রেজাল্ট দশ এসেছে ঠিক আছে যদি কোন একটা কোন একটা রাশিকে ডিলিট করে দেই তাহলে আর দশটা রাশি থাকবে মাঝখান থেকে একটা রাশি ডিলিট করে দিলাম তাহলে কি সেখানে দশটা রাশি আছে এখন নয় আসছে এগুলো প্র্যাকটিস করব এবং না বুঝলে আমাকে বারবার বলবেন আপনি আমাকে দশ বার বললে আমি দশ বারই বুঝাবো আমরা কি আগাবো সামনে আগাবো আমরা তো যোগ করা শিখলাম তাই না এবার আমি একটু ফর্মেটিভ যোগ করব আর কি কেউ লিখবেন না একদম দেখবেন সবাই হ্যাঁ এমনি ভ্যালু দিচ্ছি আর কি রিয়েলিটির সাথে মিলাবেন না
এখন আমরা যদি এখানে টোটাল লিখি আর কি হ্যাঁ টোটাল মানে যোগ করি তাহলে কি ফর্মুলা দিয়ে করব সাম করে আমরা এই ঘর থেকে এই ঘরে ক্লিক করলাম শিফট ধরে এই ঘরে ক্লিক করলাম তাহলে আমাদের এই গুলো সামেশন তৈরি হলো আর কি তাই না এখন আমি যদি বলি যে আমি এখানে এই ঘরগুলোর মধ্যে এই ভ্যালুগুলোর মধ্যে শুধু কিবোর্ডের ভ্যালু গুলোকে যোগ করব অনলি কিবোর্ডের ভ্যালু অন্য কোনো ভ্যালু যোগ করতে পারবে না কিন্তু এই ঘরগুলোর মধ্য থেকেই বাইরেও যদি কিবোর্ডের ভ্যালু থাকে সেটা সে করবে না এরকম যদি স্পেসিফিক বলে দিতে হয় তখন আমরা কি করব তখন করব সাম ইফ আমরা করলাম না এত সময় করলাম না সাম সাম দিয়ে করলাম না তখন বলতে হবে দেখেন ঠিক এটা নিচে আছে আমি যদি এবার আই দেই তাহলে এই সামিফটা প্রথমে চলে যাবে এবার ট্যাপ দিলে চলে আসছে সাম ইফ এবং এইখানে দেখেন কয়টা ক্রাইটেরিয়া আছে फुलफिल करते बुझाते प्रथम सेगमेंट रेन्ज রেঞ্জ মানে হচ্ছে কি এরে মানে কোন কতগুলার ভেতরে এই সে সামটা করবে এই যেটা রেঞ্জ তাই না এই থেকে এই পর্যন্ত এই সাম ইফ সে করবে এটা হচ্ছে রেঞ্জ এখন এইখানে তাহলে আমাকে এটা একটা রেঞ্জ তারপরে এটা হলো ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়া মানে হচ্ছে কার কার ভ্যালু যোগ করবে কার ভ্যালু এই ক্রাইটেরিয়া যেই ঘরে আছে সেটারই কিন্তু রেঞ্জ এটা बुझाते আমার ক্রাইটেরিয়া এখানে কিবোর্ড তাহলে প্রথমে আমার সিলেক্ট করতে হবে রেঞ্জ এই রেঞ্জটা হচ্ছে এই কিবোর্ড যে ঘরে আছে সেই কলামে হচ্ছে আমার এটার কিবোর্ড এই রেঞ্জ এই ক্রাইটেরিয়া রেঞ্জ এটা এখনো কিন্তু যেই ঘরটাকে যোগ করবে সেই ঘর আসেই নাই আমার যেই কলামের ভ্যালু যোগ করব বুঝাতে পারলাম ভ্যালু এখনো আসেনি এরপরে হচ্ছে যে এই রেঞ্জ থেকে এই ক্রাইটেরিয়া সে খুঁজে বের করল খুঁজে বের করে এখন সে করবে কি সাম করবে না সাম করবে কার এদের না ভ্যালু ভ্যালু যোগ করবে ভ্যালু কাকে সে যোগ করবে ভ্যালু কে এই সাম রেঞ্জ সাম রেঞ্জ হবে হচ্ছে এইটা আমি কি বুঝাতে বললাম তাহলে এবার টাইপ করবেন না কেউ সবাই দেখবেন তা আমি এখানে বললাম হচ্ছে রেঞ্জ হবে এই যে আমরা তো উপরের এটা নিব না এখান থেকে নিব তাই না এই হচ্ছে আমার রেঞ্জ এই রেঞ্জের বাইরে হিসাব করবে না এই রেঞ্জের মধ্যে হিসাব করবা রেঞ্জের না উপরে যাবে না নিচে যাবে নিচেও কিবোর্ড থাকলে সেটা সে ধরবে না আমি কি বুঝাতে পারলাম এর নিচেও যদি কিবোর্ড আর একটা লেখা থাকতো সেটা সে এখানে ক্যালকুলেশনে আনবে না আমি যতটুকু তাকে তালিকা বলে দিয়েছি যে এ টু থেকে এ এইটের ভিতরে কমা এটার মধ্যে কি বলে দিতে হবে এখন এটার মধ্যে কিবোর্ড কে ই ওয়াই ইও এ আর ডি कारेंजे সব ভ্যালু কে যোগ করবে সে কিবোর্ড গুলার ভ্যালু কে যোগ করবে অর্থাৎ এই 20 এই 50 তারপর হচ্ছে এই 60 এই তিনটা ভ্যালু কে সে যোগ করবে তো বলল কি যে যোগ করো যদি কিবোর্ডের ভ্যালু থাকে সোজা কথা ক্লিয়ার এখন এই যে আমি লিখলাম না এই ব্র্যাকেটটা এখানে ক্লোজ করতে হবে না করলে হবে আমি ব্র্যাকেট কখনো কখনো ক্লোজ করতেই হবে 
কখনো কখনো না করলেই হবে এটা বিষয় হচ্ছে যদি আমার একটা মাত্র ওপেনিং ব্র্যাকেট থাকে তাহলে এটা ক্লোজ না করলে হয় কিন্তু যদি একাধিক ব্র্যাকেট থাকে তখন বাধ্যতামূলক সেটা ক্লোজ করতে হবে আপনাকে না হলে ও আবার ওয়ার্নিং দিবে যে এটাকে ক্লোজ ও ও জিজ্ঞেস করবে আমি ক্লোজ করে দিব কিনা তুমি দেও নাই কিন্তু তখন আপনি ইয়েস বললে ও ক্লোজ করে দিবে যাই এটা আমরা ধাপে ধাপে শিখব এখন আমরা এই যে লিখলাম না এইটা কি কোন টেক্স ভ্যালু নাকি এটা কোন একটা সেলের নাম সেলের নাম তাই না আমরা এক্সেলের ফাংশন বা ফর্মুলার মধ্যে এক্সেলের ফাংশন বা ফর্মুলার মধ্যে তিনটা বিষয় আমরা লিখব হয় আমরা সেলের নাম লিখব না হলে আমরা ডিজিট লিখব ডিজিট নাম্বার আর না হলে আমরা টেক্স লিখব অথবা এনি কাইন্ড অফ সিম্বল যেমন অ্যাট দি রেট হ্যাশ সাইন ডলার সাইন না এনি কাইন্ড অফ সিম্বল এনি কাইন্ড অফ সিম্বল তাহলে কি হলো তিন ধরনের ইয়াই আমরা এখানে লিখবো একটা তিনটা ডিপার্টমেন্টে ভাগ করা হয়েছে এই ফর্মুলার মধ্যে আমরা যা কিছু লিখছি একটা হচ্ছে সেলের নাম দুইটা হচ্ছে ডিজিট নাম্বার হ্যাঁ এক দুই বা দশ বিশ বা তিরিশ চল্লিশ নাম্বার আর একটা হচ্ছে বাকি যত ক্যারেক্টার আছে তাদেরকে ওইটার মধ্যে ফেলে দিয়েছে সেটাকে ধরা হয়েছে টেক্সট বুঝাতে পারলাম যদি কোন এই ফর্মুলার ভিতরে আমরা যদি কোনো টেক্সট লিখি সেই টেক্সটকে সরাসরি এরকম করে রেখে দিতে পারবো না টেক্সটের শুরুতে একটা ডাবল কোটেশন দিতে হবে টেক্সটের শেষেও একটা ডাবল কোটেশন দিতে হবে সালাম আলাইকুম ভাই डबल कोटेशन दी कि बुझाते কারণে কি হয়েছে আমাকে এটা দিতে হবে তাহলে এটা প্রদর্শন সে করতে পারবে না ফর্মুলাতে সে রং দেখাবে ঠিক আছে তা আমাদের এখানে আবার ডাবল কোটেশন মানে এই না আমি একটা সিঙ্গেল কোটেশন দিলাম আবার আর একটা দিলাম দুইটা মিলে একে একে দুই হয়ে গেল দিস ইজ নট ডাবল কোটেশন ভেরি সিনসিয়ারলি এটা খেয়াল রাখতে হবে এভাবে ডাবল কোটেশন হবে হবে না অনেকে বলবেন স্যার আমার এখানে ডাবল কোটেশনই আছে তাহলে হচ্ছে না কেন দেখতে ডাবল কোটেশনের মতোই কিন্তু এটা ডাবল কোটেশন না তাহলে আমরা শিফট প্রেস করে যদি ওইটার ওটা একটা চাপ দেই একসাথে যদি দুইটা হয় তাহলে দিস ইজ কল ডাবল কোটেশন এবার এটার ভিতরে আমি কিওয়ার্ড লিখে দিব ঠিক আছে এবার যদি আমরা এটাকে ইন্টার দেই তাহলে একশো তিরিশ হয়েছিল কি বিশ আর পঞ্চাশ সত্তর আর ষাট একশো তিরিশ করেছে আর আমি যদি কোনো একটা কিবোর্ডের জায়গায় বিশের এখানে আমি যদি এটাকে অন্য কিছু বলে দেই फिल्टर আপনি অসংখ্য প্রোডাক্টের মধ্য থেকে একটা নির্দিষ্ট প্রোডাক্টে আপনি প্রাইস খুঁজে বের করে নিয়ে আসছেন এর থেকেও আরো এক ধাপ এক্সট্রা মানে অ্যাডভান্স ফিল্টার আছে তা আমাদের ওইটা এই লেভেলে দরকার হবে না আমাদের মানে আমাদের আমরা যারা টিচার ইয়াতে আছি আপনাদের খুব একটা প্রয়োজন হবে না ঠিক আছে এই কারণে এটা আমি আর ওই ইয়া পর্যন্ত গেলাম না সাম ইফ পর্যন্ত থাকি তা একইভাবে সাম ইফ তারপরে হচ্ছে প্রোডাক্ট ইফ बुझे
আবার একটু মনে করে আপনার